ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಈ ನೇರ ಫೋನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಐ ಎಚ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈತೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳವನ್ನು ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಫೋನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಹಲಸಿನ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ತಾನೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ತಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಂತಹ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಯೋಜನೆ ಸಂಯೋಜನಾ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳವನ್ನೇ ತಾವು ಏಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಯಂತಿ ವರ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಾವಿನ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಲಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಸು ಹಲಸು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲಸಿನ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಮಾವಿನಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಳಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಉದ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹಲಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಲಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾ ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೇರೆ ರೈತನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಂಪು ತೊಳೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ತೊಳೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಮ್ ಇರಲಾರ್ದಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರವರ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೇಳದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ಹೆಸರುಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲ್ಸಿನ ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗ ತಾಲೂಕು ಈಗ ನೀವು ಗಿಡಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಯಾವ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏನಾಗುದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ತಳಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಳಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರ ಈಗ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಳಿಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಸಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ತಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡುವ ಗಿಡ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೈತರು ತಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ತಾವು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾವು ಸೀಬೆ ಪಪಾಯ ತಳಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಈ ಹಲಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ರೈತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲಸು ಹಲಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣಿನವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಲಸಿನ ತಳಿಯನ್ನು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಯನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದು ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿ
ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಕೆಂಪು ತೊಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಳಿ ತೊಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಗಮ್ಲೆ ಸತ್ತರು ಒಂಥರ ಜಿಗಿ ಇರದೆ ಇರೋಂಥ ತಳಿಗಳು ಅಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಆ ಹಣ್ಣು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ ಸಸಿಗಳು ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹಲಸಿನ ಸಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬೀಜ ದಿಂದ ನಾಟಿ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಜಿಗಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರದೊಂದು ತಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಂಪು ತೊಳೆಗಳಂದು ಎರಡು ಥರದ ತೊಳೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಜ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ತೊಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಅರವ ಎಂಬತ್ತು ತೊಳೆಗಳು ರೈತರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂಥ ತಳಿಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಈರಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೊರೀತವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೈತರು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿನ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈತರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೈತನ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚಿಪ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ನಮ್ಮ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಇವಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೇನೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ನೀವು ಇಡಬಹುದು ಈ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಅದೇ ತರ ಹಪ್ಪಳ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಂಪು ತೊಳೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದು ಕಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಿಡ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಬಡದು ಪಡೆದು ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಂದ ಪಡೆದು ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಈ ನಾವು ಈ ಹಲಸಿನ ಮೇಳದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತೆ ಈ ಹಲಸಿನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋರು ಇಂಥವರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ತಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಹಲಸಿನ ಬೆಳೆಯ ರೈತರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲಸಿನ ಅವರ ಏನು ತಳಿಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಿ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಥರ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹಲಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ರೂಪ ಆಯಿತು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರು ಈ ಥರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಅಂದರು ಅಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧ ವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೈತರು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ತಾನು ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಗಾರರು ರೈತರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸಂವಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಂ ಸರ್ ಸಮಯ ಮುಗಿತ ಬಂತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನೇರ ಫೋನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಹಲಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಮೇಳ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಾವು ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಇದೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ದಿವಸ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧಕರು ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇದರ ಪ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ